我来过贵殿几次，每次您都不在，我就把话交给卢掌柜处理。但时间过去也挺长的了，为什么店里没有挂我的画呢？那这个你还真是多心了。其实我们八方雅集主要是买卖古玩古画的。像我们卢掌柜收到一些现代画呢，是要找一个时机办一个画展，让一些喜欢现代画的客人一起聚集起来鉴赏和收藏。明白了，看来就是我多想了。<笑>不过你这么一说，我还真想起来了。你等一下啊，都已经收了你这么多画，到现在还没有付给你酬金，这钱你收下吧。哎，谢老板，画还没卖出去，您别这么客气。我知道你要养家，不容易。舒涵，再崇高的艺术家呢，也是要吃饭的。再说了，我现在跟素云也算是朋友了，你有收入，他肯定少操劳一些。啊，谢谢你，谢老板。祝你成功。啊、哦，哎，谢谢，谢谢。谢老板，我是舒涵。对不起啊，我真是太失态了，对不起啊。啊，啊对了，我有一个，有一个不情之请。嗨，你说谢老板，您还跟我这么客气干嘛？有事您说。嗯，你能不能帮我也画幅画、啊？我还以为什么事儿呢，就是这事儿。当然了，我很愿意。真的？真的。那你说去哪儿画？能不能现在就画啊？去画画园就在我店里。啊不，我画肖像呢，不是特别侧重于外在形似，而更侧重于内涵。所以啊，您的形象啊、气质和风度，都已经刻在我脑子里了。所以您不需要坐在我面前，回去慢慢画就可以了。你这样，好像还有什么事？没事，那我等你。那行，那。我先告辞了。见呢，大娘，千万别着急，还得等一等啊。哦，哦我保证，顶多半年，也许啊，用不了半年，你的眼睛不但能看得见，还能缝衣服呢。嗯
。那，那我给你磕头。哎，大娘，你这是干什么？我们都是医生，这是我们的职责。对对对。啊，谢谢，谢谢。啊，谢谢你，医生。谢谢医生。哎，一下就够了。好。子云，我出去一下。哎，好。哎，唐先生。我们谢老板今天中午的车要去南京，这是他托我给您的信，谢谢你啊。行，那没什么事儿，我先走了啊，辛苦了。哎，没事儿，再见。谢谢啊。写的什么呀？哎，这不是我的云吗？我认识，是不是说我了？张英，药我给你带好。啊、哦。他说他要去趟南京。然后把画交给卢掌柜处理。卢掌柜，商务的火车。嗯。苏玉，我去趟车站。江一，江一，舒涵，你怎么来了？怎么这么着急要去南京啊？啊，我家在南京，有点生意需要打理，所以我，我就……那什么时候回来？我不知道。哎，这给你。我这次回去，不知道什么时候才能再跟你见面。秋香，啊，夫人，没想到你也起得这么早啊！早，夫人。对了，你的眼睛好些了吗？多亏了你家两位少爷，多亏了他们
，我的眼睛好多了。秋香，听说你的眼睛是因为哭儿子才哭坏的。嗯，啊，都是为了孩子。对了，你是哪里的人呢？让夫人见笑，秋香是浙江丽水小旮旯村的乡下人。小旮旯村，那是个小地方，夫人一定不知道。哎，那件事情办得怎么样了？哎呀，真是菩萨保佑啊！我好不容易在浙江丽水的一个小旮旯村里替你找到了一户人家，他们家穷的呀，那日子真是没法过了。眼看着他的媳妇儿下个月就要生了。这真是一个好机会呀、啊！那就好，记住，事情一定要办得干净利索。夫人，夫人，府、嗯、上好心有好报，秋香一定烧高香，替您祈福。多谢了。对了，你上次说挖金矿那件事情，你的资金投的怎么样了？说起这件事情，我就想大嘴巴抽我自己，不知道怎么被我几个亲戚知道了，非要参与进来，我现在都不知道怎么分配了。哎呀，这件事情你可是第一个告诉我的，我的那份儿绝对不可以让给别人，我得分你一半啊。万青，你不说你没现金吗？这事儿你就别掺和了。谁说的呀？我没现金。看看这是什么？两万五千元的银票，在这儿。这福气一出手，果真不同。那是。万<笑>青，这银票一给我，我保证让你翻倍的赚。嗯、来。为了庆祝我们再次合作成功，要不要来点特别的？什么特别的？哎呀，讨厌呐！这家馆子的上海菜啊，它就是地道，吃着真过瘾呀、啊。没错，苏伟，要吃好的，跟着你走，准没错。哎、要不要叫辆车、啊？医院还有病人呢。好，好，好。是不是见不熟人了？讨厌呐！我还有事，你忙，我先走了。亲热，谁是你奶奶？杨素云，我问你，舒涵知不知道你这样在大街上公然叫卖？这种事情你知道丢不丢人呢？你，娘，你就卖个杏仁茶，这有什么丢人的？还不够丢人呢，在大街上就这样大声叫卖，不够张扬，不够招摇吗？奶奶，我们要赚钱，不大声叫，客人怎么知道我们来了？怎么跟我们买啊？小小年纪还这么会顶嘴，没教养，娘俩都一样。娘，婷婷说的没错呀，我们卖杏仁茶不吆喝，别人怎么知道我们卖啊？谁是你娘啊？我承认过你吗？奶奶，您就别骂我妈了。闭嘴，没跟你说话。你们两个少跟我套近乎，我不吃这一套。什么叫套近乎？娘，都这么些年了。你不承认我就算了，可是婷婷她是舒涵的女儿，也是您的孙女，你怎么就不肯认她呢
我真是做梦都没想到，舒涵会允许你公然抛头露面，在大街上跟这种名声。你别跟我们唐家丢人了。我是不想丢人，可是吃要钱，穿要钱。再说舒涵。他花花买颜料也要钱，你让我怎么办？奶奶，我告诉你，我爸就要赚大钱了，到时候我们就不在街上买杏仁茶了。没让你说话，杨素云，你给我听好了，舒涵是让你下了迷魂汤，我一时半会儿叫不醒他，可是我要告诉你，唐家世世代代都是有头有脸的人，绝不允许干这种名声。你要是再继续干下去。你就别告诉别人，你是唐舒涵的老婆，听懂了吗？哼！奶奶，总有一天，我会让你知道我杨素云绝对没有给唐家丢人。总有一天，我会让你认我。今天真是气死我了！娘，你怎么啦？是不是打牌输钱了？你会不会讲话？老臭我眉头，不会讲些吉利的话。锦衣，你先回房间休息，我和娘谈些事情。来，乖。来，准秀。哎，扶大少奶奶回房间去。啊、哦，小心点，慢点啊。娘，嗯，今天没去打牌吧？你怎么知道？我猜的。啊，是啊，今天三缺一嘛，缺个牌搭子，所以我们三个人就一起约去听戏吃饭去了。哎呀，不过，却让我遇到最可气的事情。哦，什么事？这个杨素云呐、啊，带着孩子。走街串巷的叫卖茶，你说多让舒涵丢脸呢？规规矩矩卖茶，有什么可丢脸的？舒伟，咱们唐家世世代代，不是在朝为官，就是行商发财。怎么，你是偏袒素云是吧？我告诉你，别让他给唐家丢了什么脸，出了什么丑事，到时候我看你面子往哪儿搁。恐怕咱们唐家丢脸的，并不是杨素云卖茶吧，而是，而是您。我？我怎么了？你说，我有什么事情？啊、娘，我没别的意思，只是希望您。别把舒涵他们一家逼得走投无路。刚才舒伟的话，是不是话中有话呀？你刚才为什么把我支开啊？是不是和娘说我的坏话？我不管，我要你告诉我，还不是舒涵家的事。娘说了，家丑不可外扬，家丑，懂了吗？先生慢走，欢迎下次光临。哎，唐先生，小三儿，能不能麻烦您进去找一下卢掌柜，看他有没有时间见我？既然唐先生这么着急，我带你去找他吧。啊、谢谢你、啊。哎，掌柜的，嗯，唐先生找您。你怎么把他带到库房来了？不是，他跟我说找您有急事儿。哎，下去下去下去。哎，呃，唐先生，哎，哎呦，唐先生。
。卢掌柜，你好，你又来送画来了？啊，最近我画了三幅，还挺满意的。要不您先过目？哎，别别别别别，您瞧见没有？我留给您放大作的地儿全堆满了。您要是再送过来，我还真没地方放了。卢掌柜，为什么我的画都挤在这个角落呢？您要是觉得我的画卖不出去，您为什么不去找谢老板，让他不要说我的画就是了？哟，您还挺有理的。我一个伙计，我能说什么呀？如果您不在乎别人说你利用我们家小姐来赚钱的话，那您就继续往这儿送画吧。我保证，最后啊。必然是我家小姐自掏腰包买下你所有的画来。像是骨壁或者是皮壁的症状，什么？痹症？是啊，如果真的是这种病，那就麻烦了。哎呀，什么麻不麻烦的？那孩子是不是很遭罪啊？是啊，孩子肯定遭罪，要不及时治疗肯定更严重。是不是要花很多钱呢？花钱，只能是维持。不能治愈啊，大夫，你听我说，不管花多少钱，这病有多难治，我希望你救救这孩子，这孩子还小。啊，别着急啊，这现在还没有确诊这孩子是什么病，等我给他抓几副药，回去先吃吃看，过个十天八天再过来，再让我看看啊。谢谢大夫，谢谢你啊，乖乖吃药啊。你说，这大夫说的什么意思啊？要真是病症就麻烦了。什么麻不麻烦？那他不是还没确定吗？再说了，你又不是不知道，那些大夫啊，他们就是要把病说得严重，非要让咱们多花钱。我觉得婷婷啊，就是这段时间没有吃好。哎，从今天开始，我给他天天炖汤，给他吃好的，一定给他补好。病症很严重，没那么好治，需要很多钱。而且如果病治不好的话，婷婷会没命的。怎么办？上哪儿找这么多钱？八方两极根本就没有推我的话，他们把我所有的话都扔到仓库里去了。啊？那那不都交代过了吗？那这些人怎么能这样呢？太过分了！我找他们去。哎，行了，这事儿我来处理吧。你先照顾好孩子。哦哦。哎，没事了啊。婷婷，别担心。钟阿姨，婷婷怎么了？到现在还不回来？是啊，我也正急着呢。老天爷专爱找穷人的麻烦。哎呀，真希望婷婷得的不是什么花大钱的病啊！哎哎，回来了，婷婷，回来了，婷婷。哟，来，婷婷，大夫怎么说？大夫能怎么说呀？大夫净往严重里说，我自己孩子自己不知道吗？他觉得肉吃少了，补一补就好了。妈，我真的没事儿吗？真的没事儿，没事儿啊，放心吧。嗯，我们回家。
，只有一线之隔。给你炖什么好喝的啦？来，然后再喝这个啊！我不要，太苦了。苦？不苦呀。哦，好香啊！那个呢，确实是药，但这个呢，是妈妈给你熬的汤，吃脚补脚，喝完以后脚就好了。里面放了一根大棒骨，吃骨补骨。哎。聪明，有聪明的妈，就有聪明的女儿。来，喝了吧，不烫了那个药，喝了就好了啊。哎呀，我的婷婷真棒！来来来，趁热把汤喝了，放了两个鸡脚的，尝尝好不好喝？妈，真好喝，<笑>你也尝尝、嗯。不用了，妈呢？在厨房的时候已经喝过了，你喝，多喝一点啊，多喝点汤，脚就不疼了啊。唐门列祖列宗，儿媳妇静怡正在临盆，已经生了二十多个小时，还没有生下来。求诸位列祖列宗。保佑这个孩子能够平安降生，延续唐家香火。快，深呼吸，再来。哎，叶妈，怎么样了？恭喜大少爷，是位千金。真的。不过，产婆说这次是难产，恐怕以后。很难再生了。你就继续往小店送话吧，我保证，最后必然是小姐自掏腰包买下所有的画。要真是这样的话，花钱只能维持，不能治愈啊。生男生女这种事儿，由不得人。罢了罢了，老大是女儿，也好。你们还年轻，等静怡身子好一些，就赶紧努力给我怀上。一定要给唐家多添几个男丁，知道吗？啊，娘，我当初就建议。让静怡去医院生产，再说我也是个医生，也好照顾她。哪个良家妇女跑去那种杨医院，让杨医生或者不认识的男人接生啊？哦，你还想着亲自给你媳妇儿接生啊？我没听说过，哪有这个道理？哎，好端端的，你怎么提起这个？娘，静怡这次生产伤了身子。产婆说，她不能再怀孕了。我们已经去医院确诊过，她不能生育了。
叔，这可怎么办呢？这哭坏身体可怎么好啊？少奶奶，大少奶奶，给我试试吧。我的孙小姐，哦哦哦哦哦！大少爷，大少奶奶，怎么孩子还在哭啊？是啊，你说这可怎么办呢？哦，让我来试试。哎呦，我都不至于，能行吗？哎呦，妈妈，你就让秋香试一下吧。小宝贝，来来来，乖哦，哦哦哦，乖乖乖啊，小宝贝，乖又乖，不哭啊，嗯、啊，真乖，好喝吗？嗯，妈给你炖了。那么长时间的猪脚汤，你这腿有没有好一点啊？好多了，妈。真的、啊？你看，我都能跳了。哎，行行行行行行行行行行行行，真是好了伤疤忘了痛、嗯。你得好好养着你的腿，知道吗？知道了，妈。我想去外面玩一会儿。你呀、啊，嗯，行，你去吧。哎，小心你的腿，别摔着了啊。我就说嘛，我这鸡汤可比大夫的药管用。哎呀，剩那么多也没喝完，真是浪费。唐先生，谁呀、啊？唐先生，秋香姨，是素云吧？哎，让我看看，你眼睛好啦！是大少爷找的大夫，把我的眼睛给治好了。哎呀，好哎！二少爷在吗？我今天是特地来登门道谢的。哦，哎呀，你说我男人呢？啊，舒涵去外面画画了。哦，快快快，你看我这记性，快坐。我是特地来看你们的，还给你们带了点点心、哎。你看你，你人来了就行了，还客气干什么呀？来，请坐，请坐。素云，不了不了，我得赶紧回去，我是偷偷出来的。什么事儿这么急呀、啊？实话告诉你，大少奶奶生了个女娃娃，现在由我带着。再说唐夫人一再警告我，不许我到你这里来。等会儿，大少奶奶生，你是说大哥生了个娃儿啊？啊！哎呀，这么大的喜事儿，这也没人告诉我们一下。素云，我我得回去了，我改天再来。你告诉二少爷，说我来过了。行行行，那我不耽误您了。啊、那我送您一下。我走了，不用不用，我现在眼睛好了，我认识路。<笑>行、啊，我走了，走了啊。慢走啊。哎哎哎，秋香姨，有空常来玩儿。哎，大哥生了一个娃儿，秋香姨的眼睛好了，这喜事儿一桩接一桩，好。家里来客人了，刚才那个秋香姨来了，但是不巧，她刚走你就回来了。秋香姨，哎，你不知道吧？人家眼睛全好了，看东西清清楚楚的。是吗？这东西就是他送过来的。好，还真客气。你也是，人家又穷又无依无靠的，你要人家礼干嘛？给人送过去。哎，你又不知道了吧？人家现在过得可好呢，大哥大嫂生了个孩子，他们请他做保姆。人家现在生活过得可滋润了。你刚才说什么？哎，生活可滋润了。不是，之前你说我哥哥嫂子当父母了。是啊。那我不成叔叔了。哎，对呀、啊，我怎么把这事儿给忘了？<笑>但我就是婶婶了，对吧？是啊。<笑>咱们怎么都不知道。也是啊。大哥大嫂这么大的喜事儿。咱们也不能买点东西去喝一喝，真是又难过又高兴。命吧，人嘛，终归就是这样，亲人疏远，有人离散。哎呀呀呀呀呀呀呀！你看你看，有多愁善感了不是？
，来了来了来了！春花来了，香喷喷、热腾腾的韭菜盒子，刚出炉的，你闻闻。啊！怎么了？怎么了，苏云？哎，叔哈，你先吃上，我去看看他。不是，你看，哎呀，这是我们女人家的事儿。生完孩子，身体都调养好了吗？谢谢娘，都调养好了。嗯。我怎么听说，你好像不能再生了？娘，你看安安多可爱，我觉得孩子有一个就够了，我已经心满意足了。哦，是这样吗？你心满意足，那你呢，静怡？你可心满意足啊！女儿好好培养，样可以光宗耀祖。<笑>多新鲜的说法！女儿培养好了也可以光宗耀祖，女儿不用嫁人了，嫁了人就是别人的。舒伟。你是唐家的长子，传续香火，你责无旁贷。娘，你不用拐弯抹角了，你把我们叫来，无非就是想给舒伟纳妾嘛。锦衣，这你可说对了，我今天就是要说这事儿。我已经让那个媒人找了几个挺中意、挺不错的女孩，我已经看过了，我也挺中意的。现在就等舒伟最后决定了。少奶奶，把这补汤喝了吧。不喝。秋香，他不喝就不喝，别理他，拿进去吧。娘，来，先别客气。你看看，你看看，都是你管的。娘，你干嘛非要在这个节骨眼上提纳妾的事呢？静怡现在的身子已经落下了病根，不能生育了。她心里本来就不舒服。你现在怪我啊？你在责怪我呀？她不舒服，给我脸色看，这是应该的吗？舒伟，你以前一直是娘的好儿子，很听我的话。现在怎么回事？娶了个媳妇儿，处处跟我作对。哼，看来啊，过不了多久，连我这个娘都不认了。真是有了媳妇儿忘了娘，让人寒心呐。娘，大少奶奶，你就别伤心了啊，别生气。我就不明白了，就因为安安是个姑娘，就这么讨娘的嫌啊？夫人的脾气你又不是不知道，你就别放在心上了，别生气啊。还好，舒伟的医院要派舒伟去广州了，我们很快就要走了。哦，对了，娘这事儿还不知道。你千万别说啊！啊，要是你们一家子真的走了的话，这么大的宅子就夫人一个人住。哎呀，要是二少爷一家人能够回来住的话，那就好了。怎么可能啊！你要把这事儿弄得这么僵，舒伟现在去看舒涵，舒涵都不见了。哎，好好的一个家弄成这样，都是娘的责任。哎呀！一家人只要健健康康的，就是不住在一起也是幸福的。哪里像我呀，两个儿子都没了，那才叫可怜。哦，大少奶奶，你就别生气了啊。姐、哦，大少爷，我去照顾安安。你这是干嘛、啊？我要带安安回娘家，要你开开心心的娶小老婆。哎呀，娘的话你也当真了？我还不知道你，只要娘说你就会答应。我可不留下来让你们唐家给我难看。哎呀，好了好了，这样，你放心，等我找个机会啊，跟娘好好说一说。那广州一定要去的啊、哦。夫人，进来。
夫人，秋香特地给您做了点点心。你倒还挺机灵，我还真有点饿了。嗯，闻起来、看起来都不错。味道也好，没想到你还会做这个。我哪里懂这些呀、啊？都是以前的东家太太教我的。嗯，夫人，秋香有些话想跟夫人说说。